山教授不在，你请回吧。他去哪儿了？你已经离开这里了，无权过问教授的行踪。哦，我有点东西在里面，我要进去拿一下。我是不会让你踏进这栋门的。应该被人打晕了。先生和夫人，报仇雪恨。那你的死期就到了。我在赵仓克的房间里发现了一个笔记本，前面有很大一部分记录着徐庆的军事部署。我看咱们要不要先抄一份，明天再把它交给金明辉啊？太好了，家人，准备纸和笔。好。伊藤小姐，伊藤小姐，伊藤小姐，出事了。出什么事儿了？我中了顾秋涛和韩忠信的调虎离山之计，他们偷走了我的笔记本。他们为什么偷你的笔记本？不知道。但是我的笔记本里面登记了徐庆的军事机密，一旦他们交给薛曼池，我们就在徐庆没有立足之地了。来人，关注，传令下去。加快挖掘速度，天亮之前必须找到宝库。是。
怎么这么早来找我？我要给你看样东西。写这么多情书啊？这怎么都是徐庆的驻军情况？这就是贺天仓潜伏了六年的收获。后面还有徐庆的地形、交通、气候等等。不过是因为最近才开始勘测的，所以记录的并不多。你从哪儿弄来的？我是从贺天仓的房间里偷出来的。你把它给我。我只是想告诉你，日本人早就开始刺探你们的军事机密了，现在又开始勘探徐庆地形，他们想干什么？他们已经做好准备，向我们中国开战了。还有，他们把你们的皇上接到公使馆，不过是想挟天子以令诸侯罢了。你们还真把他当朋友了。谢谢。等我一下，我向大帅禀报。大寿，你快看，就是这儿，就是这儿，快点挖开，是，快点，馆主，怎么了？发现一块青石板，快挖，是。夜晚，和杜振山。其实就是打开宝库的钥匙。小山教授，我们开始吧。好还是让我先来吧。红色，炮二挺五。好，好，好
。走，路上说。黑区，居酒聚散。哎，就是这里。真正的机关头藏在哪里？没关系，没关系，没关系。小陈教授，你好好想想，一定还有别的办法。这是用花岗岩打造，厚度至少在五十公分以上。除非用炸药包裹，否则没有任何办法可以撼动它。新的机关图再说了，把洞口掩埋起来。没有机会，没有机会。可是，可是情夫怎么办呢？他还当得起英国殖民的。把小山教授给我带下去。不，放开我！走，我要留在这里，我要跟宝藏一起掩埋。吴新平，你这个骗子！没想到我们刚刚合作就要结束了。这是什么东西啊？这好像是招苍军的笔记本。我就知道你没安什么好心。大帅命令你赶快的离开徐庆，这个城市不欢迎你。另外，招苍鹤尽快交给我，按间谍罪处。大帅的这个决定似乎太轻率了吧？他大概不记得了。你们的皇上还在我们的公使馆避难。怎么？你们敢伤害皇上啊？这倒不敢。不过我们可以把他交给敢伤害他的人。顾小姐。这次你又赢了，不过没关系，我一定会让你加倍的活过
看见了吧？从那个口拐过去，有一个排水沟，那儿应该没有卫兵把守，是最安全的。好，我一会儿就从那儿进去。只要我进去，无论能不能杀得了薛满池，只要我枪声一响，就能阻止求他的行动。你回吧。一定要去吗？如果我要是出不来了，请你一定转告求道，让他好好活着，因为组织上还有更重要的任务等着他。拜托了。班长，干什么呢？给各位长官洗手。洗手。嗯，进去吧。金队长还没来吗？啊，回禀王大人，金队长还没回来。站住！说你呢。这个地方是随随便便进的吧？啊，回禀王大人，他是给大帅洗手的。洗手的？水分检查了吗？呃，没有。转过来让我看看。你聋了吗？怎么回事？有刺客已经抓住了。走。你是什么人？革命义士。出来，我给你立个碑。不用了，你尊无自卑，千古任凭说。你为什么要刺杀老子？因为，因为你是妄想复兴满清帝国的逆子。十三省的督军都支持老子，你算个什么东西？今天我就拿你祭旗！
仔细搜，看还有没有他的同党，搜出来格杀勿论。是。再乱动，我也救不了。好好待着，你去那边，你们这边，一间一间的搜，都给我搜仔细了。你前面，快！金队长，哎，我说你这是干嘛呢？革命党刺杀大帅，你这个卫队长怎么还躲在屋里呀、啊？哎，你快去吧。大帅都发火了，这是我的房间。大帅说了，使个耗子洞，也让我翻开看两眼啊！我刚从这儿出来，王大人，你不是不知道大帅的脾气，他让我看，我就得看呢，要不然我怎么交代？王大人，我就是负责大帅安全的，你信不过我呀？你这话说的，我不是不相信你，这不是大帅的命令吗？啊！怎么回事？你这里边不会藏着什么见不得人的东西吧？看。哎呦！你可真行！出了这么大事儿，你跑这儿偷心来了，你，哎，你大不得走。我去了啊！哎，别跟别人说，放心。哎，你们几个怎么样？来来来，坐，继续坐。把衣服穿上。经理说话！我说话是怎么听你说话？为什么啊？你告诉我为什么要这么做？啊？说话呀！你连句对不起都不会说吗？啊？我没有对不起你。你一次次的骗我，这不叫对不起我吗？我明知道你要抓我，难道我还要告诉你我就是那个革命党女刺客吗？你没错了吧？是我错了，怪我太笨，我太相信你了，我一次次的就……我没错，我错，我不应该相信你，我我我不应该相信你，我不应该直接杀了你，我杀了你，我，我应该杀了你，我怎么敢相信你？我杀了你，我杀了你，我杀了你！对不起。如果你实在咽不下这口气，你就把我抓回去，交给薛面池。我不反抗，我也不恨你。你
知道我这辈子最大的梦想就是复辟大清，而薛曼池就是唯一一个能实现我梦想的那个人。你和梦想之间，我不知道我该怎么选择了。你知道我不能伤害你，我劝你永远别去刺杀薛曼池了，你杀不了他，你只能让我在中间很为难，明白吗？我也奉劝你一句，你这样倒行逆施是不会有好结果的。袁世凯就是前车之鉴，你为什么还要执迷不悟呢？袁世凯就不是皇室正统，他如果当了皇上，那就篡夺权位。这不是正统不正统的问题，这是正确不正确的问题。用先进的制度取代落后的制度，既顺天意又益民心。荣耀复辟帝制，就是用落后的制度取代先进的制度。虽然打了皇室正统这块招牌，也一样会遭到全国人民的讨伐。现在民国，民国好啊，好吗？各省的军阀都有自己的地盘和武装，整个国家现在都是四分五裂的，这就是民国，好吗？国家分裂是人为造成的，不能因此说民主共和不好。你是汉人。我是杞人，你的不幸是大清造的，而我的，我的荣耀也是大清给我的，所以咱俩的政治观点永远都不一样。那以后咱们俩就各走各的路。你永远都要以我为敌吧？是你与天下为敌。站住！把帽子戴上，前面还有卫兵呢。金明辉，一年前我们就不相往来，你为什么找我麻烦？你是不是觉得我们中国人太好欺负了？笑话！这是你们中国人的地盘，我一个日本侨民怎么敢欺负你们中国人？我不管你是赵苍鹤还是贺天堂，我今天来就是要解决吴新平的赔偿问题。你太狂妄自大了。怎么，连日本政府和大帅之间的关系也不顾及了？哼，我今天就是一个人来的，我所做的一切也只代表我自己。如果你们日本政府要想报复，冲我来！我告诉你，如果今天我得不到满意的答复，我把你们这所有的人都杀干净。那就看你有没有这个本事了。你是为了顾秋桃吗？你就这么爱那个女人吗？啊！答不答应？我看你是疯了。
的流血，我能屈服？那我就捅死他！住手！他是日本军方负责谈判的代表。如果你杀了他，就拿不到赔偿。不然会有赔偿吗？我有办法，相信我，把刀放下。答应你的条件，什么条件？昭藏君，你真是有艳福啊！顾小姐虽然嫁过土匪，但没有夫妻之实，你算她第一个男人。嗯、这就是你的条件吗？别怪我。去跟你的大帅复辟去，这算什么呀？你用身体换日本人的赔偿？为了我哥，心甘情愿。为了谁都不行，我不许你这么做。你为什么不去阻止薛曼池啊？中国人的苦难就是因为他们这些军阀造成的就是把神武道场夷为平地，你也救不了我哥。回去吧。虽然大多数时候，我们俩是对手。还是很庆幸能遇见你这种滋味我也尝过，就像被一把刀刺在心上，对不对
事吧？你没事吧？走，回家。叶叶文，去看看昭藏君。哎。啊！你没事吧？这次我可能真的要一无所有，比以往的任何一次都要惨。最终连一丝希望都不剩有我在，你就不会一无所有。你怎么这么傻、啊？贺天仓那个混蛋的话能信吗？你就算真的那么做了，你牺牲了你自己，他也不会把那些钱还给我的。哪怕有一线希望，我都要试一试。反正我想好了。不管日本人最终是否会赔偿，我都会杀了和田仓，再杀死我自己。我。不值得，我不值得你为我这样做，真不值得。你为我已经受了太多的伤害了。我想好了，我宁肯牺牲我一直以来认为是最重要的东西，我也不允许你去受到一点点的伤害。去为我们早日建立一个清明的政府，所以以后，就即便是天塌下来了，我顶着，你别再做这种傻事
这不是汪大人吗？怎么，近来可好啊？你不是一直要抓我孙猴子吗？老子我今天亲自给您送上门了。你就是孙猴子，嗯，你想干什么？不干什么，跟您交个朋友。老子我今天好好的伺候伺候你，弟兄们。都给我听好了，只要按我照我说的做，我保证你们一根毫毛都不少。把枪给我扔了！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！愣着了，跟老子走吧你！走，嘿，老东西，快走！给老子坐下！老舅，别叫我老舅。你们真行啊，啊？还什么丢了长命锁？你们两口子合着伙的算计我们。老舅，为了民族大义，我们也是没办法。你别跟我提什么民族大义，你这是陷我于不义。您心里别老想着薛曼池对您有知遇之恩，有知遇之恩。您也得反过来想想，他能把这么重要的位置交给您，证明您是一个能干的，是不是？我告诉你，没有大帅，就没有汪炳康的今天。好，行，那话既然这么说，就算他薛曼池对您有恩，可是也不能代表薛曼池做什么都是对的。您应该说是薛曼池的心腹。如果他薛曼池犯了错呢？您不但不劝谏，还助纣为虐。有一天他薛曼池成了民族的罪人，您心里就安吗？小子，你还嫩着呢。我告诉你，自古以来就是以成败论英雄。如果这次复辟成功，大帅就是满清的第一功臣，何来罪人之说？坐下。咱们要是说，说到啊，以成败论英雄，那咱们就得谈谈了，谁成了，而谁又败了。我还记得当年小皇帝颁布的那封退位诏书上是这么写的：“人心所向，天命可知，于一何人，以一姓之尊荣，服诏民之好恶。”他是这么说的，也就是说。就算是薛曼池复辟成功了，那他也是爱新觉罗一姓的功臣，可他却是天下诏民的罪人。您好了好了
你们这些人啊，牙尖嘴利，我说不过你，我也不想听。但是我告诉你们，你们可以把我关在这儿，但是别想让我做出对不起大帅的事。时局将会怎么发展，我也不知道。可是我只知道，目前您的活动范围仅限于此。如果您觉得闷得慌，可以让宛如和孩子过来陪陪您。以后，你要继续留在这办公，但是，你送出去的每一份文件，都要由我过目。臭丫头，你算什么东西？哎，他娘的！怎么说话呢？老实点儿，信不信，老子他妈崩了你想干什么？我好歹也是他们的长官。不是，是日本人，日本人挑唆他。我看见了，带头的是贺天仓。贺天仓，老九，你的卫兵不是关在楼上吗？能不能把他们放出来，重新武装，让他们保护花园饭店？好。对方有多少人？几十个人吧。这不行。怎么了？我们吃这点点亏。这样。我让这帮兄弟啊，先护送我出城，等我投靠了倪胖子，我再回来收拾他们，那就来不及了。有什么来不及的？老舅，咱们是亲戚，我也就不瞒您了。您不是一直在找义和团的宝藏吗？那批宝藏有，啊？他就埋在花园饭店的地底下。头说那批宝藏早就归了袁世凯了。当年，辛亥不是一样得到那批宝藏吗？他那是骗你的。哎呀，冷凝霜写给他爹那封信我看见了，上面写的清清楚楚的。伪造一封假信还不容易吗？不是你真是说，这地下有宝藏？别犹豫了，别犹豫了，不然日本人就炸了。走。
我本来想去找吴大头，没想到啊，让新平给救走了。本来想去花儿饭店去找他，却看见柯天仓带着官兵攻打花儿饭店，土匪顶不住了。王炳康带着兵出来增援，估计啊也撑不了多久啊。那些官兵怎么会听贺天仓的指挥呢？也许是他的亲信，也许是他花钱收买的。这帮日本人，他们是想趁乱夺宝啊？应该是吧。也好。就先让他们狗咬狗，最好是贺天仓杀了王炳康，等他占领了花园饭店，遣散那批官兵，我们再去杀了他，替我爹我娘报仇。嗯，你去通知栓子，让他做好准备吧。饭店，让给小日本吧！你没看见吗？再打仗，人都打光了，死光了就死光了。我说了，要给姓贺的狗东西，血战到底。不是，你子弹都没了，你拿什么打呀？老舅，你听我一句劝好吧，花儿饭店咱不要了，宝藏咱也不要了，快走！一说不要就不要。那是二十万两黄金，多少黄金能买来人的命？买来人的命！要走你走，我姓王的打了一辈子的仗，从来没有临阵脱逃过。你，别动，别动，来人，别动。狗东西，老子当初就应该一枪毙了你。后悔了，这个世上可没有后悔药。哼，想杀我是吧？来吧，杀了老子，老子正要找大帅赔罪呢。等等，哎，你们不就是想要那个机关图吗？我给你们。我不需要。啊啊！别杀人了！你们别杀人了！当初要不是你给了一副假图，今天就不会这个样子。要杀人是吧？这件事情是因我而起，你们要杀，杀我好了。这地方是老子的了，以后你们也安分点儿，滚吧！
毁了，毁了，这样全毁了。现在什么情况呀？城南，两百多家店铺全被毁了，先是被洗劫一空，然后又被一把大火夷为平地。什么什么，双祥粮行、李同茂酱园、锦丰典当铺，还有红昌顺织坊，哎，等等等等吧，就连民房都被烧了几百间。那咱都不姓昌呢？最惨的就是你们吴兴昌，十一家店铺无一幸免。哈哈，这个呀就叫做报应，让你也尝尝被抢的滋味。都在这儿了。行了，总算是过去了啊。对了，倪胖子说要在这儿住一阵子。其实。上次他开徐庆会议的时候，就特别喜欢这儿。哎，不过这回可没租金啊。你放心，他住不了多久。凤舞才是他的老家，等把这儿都安定好了，他也就走了。啊？嗯。哎呦，怎么了？这是啊？哎呀，老舅。啊？他们这次给你封了个什么官啊？团长，驻守徐庆，<笑>那是比原来降了呀。哎呀，官是小了点儿，不过这徐庆这一亩三分地儿，还是咱们说了算。老、啊、舅，你不会怪我跟新平吧？哎呀，什么怪不怪？咱们都是一家人，打断了骨头还连着筋呢，是吧？是啊。啊让舅老爷抱抱，哎呀，哎呀，哎呦呵！大家都收拾收拾东西，回家吧。好好好，小宝，大哥，小宝，你俩扶一下我。哎，好，嗯嗯嗯，好了，走，走吧，吴大爷，您得慢着点啊，慢点啊。老舅啊，嗯，呃，那孩子离不开宛如，他得看着，我就代表他送送您吧。哎呀，都是自己家里人说这干什么？那您回哪儿啊？回公署啊，我得把那烂摊子好好收拾收拾。哎，黄包车，老舅，那您先坐这个走吧。呵，你还别说啊，有些年头没坐这个了。成。哎、伸手指公署。老舅，慢点啊！哎，走了啊！顺桃，我也回去了。孙师叔，这次真的对不起啊！好了好了，谁让我欠你爹一条命呢？这回咱们俩也算两清了。告辞，告辞了，弟兄们，走。停停停！这是你去哪儿？不是跟你说去公署吗？啊啊啊！混蛋，你这么找死！秦明辉，你没死啊？我死了，谁来找你算账？啊！哎呦！哎，兄弟，兄弟！你说咱们俩有什么账可算啊？啊！我给你发了十几条密电，我让你发兵北上，我到现在一个人都没看着。啊！哎，我，我这是有原因的呀！你有什么原因啊？啊！王敏康，今天就是你的死期！你听我说，你听我说，我听你说什么？我听你说，啊！这么好的复辟机会，让你弄得功亏一篑了。我告诉你，这一脚是替皇上踹你的。哎呦
刚一表明意图，当初支持他复辟的那些人，不都通电反对吗？你别说，二十四盆兰花，就是把咱们的家底都搬上去，还不是让弟兄们都白白送死吗？你还敢狡辩？啊、你你怎么就不听我说的呢？啊！这石一轩是替他甩他你的。哎，明慧啊，明慧、啊！哎，哎，明慧！明慧！啊！哎呦！哎呦！秋桃，是我软禁了他，他才没有发兵。你要报仇，就冲我来。为什么？你为什么要这么做？我是革命党，当然不会允许你们这些封建余孽胡作非为。一定毁了我的梦想，害了皇上，害死了大神，你差点连我都害死了。你是怎么回来的？咱明大第一次啊，被新平给救了，这一次啊，被倪督军给救了。哎，韩大哥，这是怎么回事？汪炳康还活着，变成了团长，继续镇守徐庆。哎呦，哎呦，别喊了，死不了。花园饭店被倪督军霸占了。倪督军。只要你能帮我复辟，我可以为你付出一切。你所谓的条件，我都答应你。你知道我想要什么？不知道
，替天行道，为什么会是这四个字？什么时候？谁给我烙上的，我都不知道。问我爹都不知道。在中国，好像只有绿林响匪才会喜欢这几个字。从现在开始。你心里只能有我一个女人。要是有别的女人，我就会像杀死我丈夫一样杀了你。你说的是顾秋桃吧？他是革命党，我是封建奴隶。他要革的就是我的命。今天我才发现，我们两个虽然在路上遇见了，但走的是相反的方向。你终于清醒了。记着你答应我的事儿。如果说你欺骗了我，我也会杀了你。黑龙会策划占领东三省，建立满洲国，让你们的皇帝在那里登基，以此为据点，夺取整个大清江山。你的梦想不可能靠和平的方式来解决，我们需要筹措一大笔军费。花园饭店的宝藏就是我们的目标。花园饭店，这些年呢，习近平他们是没少念叨你们，你看着吧，见到你们肯定高兴。来来来来来，好大哥，哎呀，哎呀，晚上姑娘。孩子都这么大了，回来就好，回来就好。叶落归根，这些年无论去到哪儿，都想着回家，回家徐静。<笑>好好好，进屋说吧。啊，进屋来来来来，我去准备饭菜。啊，好好好，去。来来来来来。来来来。志成同志，欢迎你来到徐庆工作。来，欢迎你。哎，谢谢李书记。来，坐吧。我们这里的情况啊比较复杂，组织上知道你过去在徐庆日报社工作过，所以你派你过来，发展党员，与反动军阀做斗争。其实这次来是我主动提出的，因为我的爱人在这儿。哦，原来是这样。呃，瑞成同志，你是做地下工作的，要注意隐蔽，对你最亲近的人也不能暴露自己的身份呐。您放心吧，李书记。嗯。这位先生，买酒吗？啊、不买。呃，陈小姐在吗？哪位陈小姐？就是这家酒坊老板的千金。哦，您说以前那位陈老板呢？他回老家了。那现在谁是老板？最初他把酒坊交给了他的女儿和姑爷，后来这位陈小姐又把酒坊给卖了。现在的老板也姓陈，是他们的同乡。等等，你说陈小姐结婚了？是啊，孩子都生了。最近总是特别调皮，老是叫爸爸，还叫不好，总是一个字儿一个字儿的蹦。他叫娇娇啊。玉成。吴太太。
好久不见了。咱们得把花园饭店重新装修一下，然后你，玉成，哎哎，干什么？玉成，吴信平，我拿你当朋友，你就这么对我？玉成，你误会了，听我说啊，信平。平，你不用管他，我会去找他说清楚的。倪胖子还惦记他的老窝，提前回去了。嗯、哎，你什么意思？把那金子挖出来吧，啊？咱们几辈子就都不用发愁喽。其实原来我想哈、啊，就不动那批黄金了。可是现在想想，不动恐怕真的不行。银行贷款需要还，我还答应我老岳父，把他的酒坊赎回来，处处都是用钱的地方。成，我调兵过来吧。哎，不用那么多，就挖出一部分来，够把酒坊和洋货店赎回来就行。酒坊，不是，你什么意思啊？你想啊，这个黄金啊，埋在地底下那是死。可是，要是把洋货店和酒坊给盘回来，那就是活的了。等我赚到了钱，让生意正常的运转起来，咱们再把赚的多余的部分兑换成黄金，给人家顶回去。我说你傻呀你啊啊啊！哎，哥那么多金子不用，你要去做生意赚钱。你，我说你什么好啊？不是那些金子不是咱们的，屋主的东西，谁拿了就是谁的，你不拿。他永远不是你的，哼！我这就调兵去，你敢？嘿，我有什么不敢啊？哼！现在徐庆，还是老子说了算。行啊，如果你敢这么做，我就把这批黄金献给倪督军，我还要告诉他，你知情不报，居心叵测。吴新平，你别以为你是我的外甥女婿。我就不敢毙了你！你毙啊！你毙了我啊！我看你跟你外甥女儿怎么交代，你跟你姐姐夫怎么交代，将来你告诉你外孙女，你说你爹是我亲手毙了的，你跟他这么说。行行行行行了。哎，哎呀，老舅，现在虽然说你被降了职，可你毕竟还是徐庆的土皇帝吧？哼，对不对？你看。吃的用的你都不缺，你要那么多钱干什么呀？来，钱这东西多了它咬手吗？是钱多了是不咬手，可是你一次花得完吗？对不对？既然花不完，你得让它埋着呗。将来如果你急用钱的时候，那时候咱们再挖。自冲回了蚌埠，吴新平也回到了花园饭店。为了还清银行的债务，我相信接下来他要开始对宝藏动手了。他以装修的名义给自己的员工放假了，接下来应该拿出机关图，打开保护大门。这不正符合我们的设计吗？从现在开始，我们就期待着宝藏的大门打开的那一刻。谁想看看宝库里面的是什么样的一番景象啊
吴兴平给花园饭店的员工放了假，方炳康派了官兵在大门把守。看来，他们真的要对这些宝藏下手了。吴兴平终于和汪炳康狼狈为奸了，现在或许还有一个办法，能够阻止他们。宛如，哎，二嫂，忙着呢。给新平补补衣服，我想去新化寺许个愿，和我一起去吧。我就不去了吧，我也没什么愿要许的。这你就不知道了吧？装修和乔迁新居都是要去寺庙的，为的就是图个吉祥，也好让菩萨保佑施工能够顺利进行呀。你们汤泉没有这个风俗吗？我们那儿还真没有。你看。既然你现在嫁来了我们徐庆啊，就要入乡随俗。正好，我也可以带着娇娇一块出去玩，是不是，娇娇？嗯。那你快让娘亲答应我们呀。妈妈，妈妈，我也要去。你也要去啊？好，那我收拾一下，你等我一下。嗯、娇娇，二婶给你买糖葫芦吃，好不好？嗯。<笑>真乖，走了，娇娇，出去玩喽。走，走吧。走了，娇娇。太太，好大哥，您这是要出去啊？嗯，我们要去新花寺许个愿。啊，那我陪你去吧。不用了，有我呢。现在世道不太平，你们两个妇道人家又带个孩子。不安全，还是我陪着去。好啊，走吧。走，走了，娇娇就从这儿开始吧，找到宝库的大门，按照图的指示把大门打开就可以了。哇！那才是真正的机关图。新平，那二十万两黄金是我们泥河团的，让他乖乖的给我送到山寨去，不然的话，就等着给他宝贝女儿收尸吧。二十万两黄金，我们没有那么多黄金呀。有没有？吴新平最清楚。别动，都给我一个。娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，站住！
说，你们要是再追，我就把孩子扔下去。别别别！听说，今天要是让你把孩子带走，我就没脸面见吴新平了。这个扫地出门败类，还要什么脸呢？师叔，你说的二十万两黄金，是依靠他的宝藏吗？关你屁事！啊！你为什么让吴新平给你送到山寨去？难道他知道宝藏在哪儿？废他娘的什么话！当家的，我求求您了，你别伤害江江，你把他还给我。宛如，你，哎，江江，江江，来人啊！江江，江，宛如，宛如，快，把孩子给我。娇娇，还给我！他在哪儿啊？你太太，你太太就是从这儿摔下去的。
血满是伏笔这件事，能看得出来，你是胸怀天下的好姑娘。宛如，我是新平，你别怕啊。新平，哎，我冷啊。来来来来，把手给我，啊，这样好一点吧。新平，哎，娇娇呢？娇娇现在很安全。你放心吧，没事儿。师傅，那您是想让我重建义和团？我有个儿子，在他两岁的时候，恰逢庚子国变。哎，为了不连累他们娘俩，我把这铜钱烧热，在孩子胸脯上。烫了个印记，就把他们娘俩赶走了。宝清灭阳是另一面。我，你呀，不要帮我找他们。万一遇上了，你告诉他们，我不是不要他们。实在是无奈呀。如果说实话，孩子他娘不肯离开，最后我我下狠心把他们赶走了。我，洪师傅，我答应你。我，呃。求他，他是个好姑娘，他要是愿意嫁给你，你，你就娶她，由他照顾你和娇娇，我。
后悔。你快走，我老舅要抓你。